హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏక మైస కట్ ఈరోజు వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా మనం లాస్ట్ వీక్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్స్ నుంచి టెన్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ రైస్ ఫోర్టిఫికేషన్ సో దీనికి ఆన్సర్ అనేది మీరు పార్లల్ గా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నేను ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆడింగ్ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ విచ్ ఈస్ నియర్లీ ఐడెంటికల్ టు ట్రెడిషనల్ రైస్ ఇన్ అరోమా అండ్ టేస్ట్ అంటే మనం ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ట్రెడిషనల్ రైస్ కు ఉండే అరోమా అంటే స్మెల్ కానీ టేస్ట్ కానీ దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు అంటున్నారు దెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అడ్రెస్సింగ్ మాల్ మైక్రో న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సో హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ అవర్ కరెక్ట్ మరి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి మరి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు అంటే బోత్ వన్ అండ్ టూ ఎందుకు అంటే రీసెంట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రధాన మంత్రి మనకి జనరల్ గా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద మనం గరీబ్ అన్న కళ్యాణ్ యోజన అని కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇస్తున్నాం కదా ఫ్రీగా ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనే వాటిని డెడ్ లైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ డిసెంబర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఇచ్చే పీడిఎస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిట్లో కూడా ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ ని ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అందుకని రైస్ ఫోర్టిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది మరి ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి రైస్ లో మనం పాలిష్ చేయడం వల్ల ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనేవి జనరల్ గా కోల్పోతాం అనమాట సో ఆ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ని ఆర్టిఫిషియల్ గా యాడ్ చేయడాన్ని ఫోర్టిఫికేషన్ అంటాం సో మరి ఫోర్టిఫికేషన్ లో ఏమేమి యాడ్ చేస్తాం జనరల్ గా ఐరన్ కానీ ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ విటమిన్ బై బీ ట్వెల్వ్ కానీ ఇలాంటి వాటిని యాడ్ చేస్తారు సో దీంట్లో ఎంత రేషియో మెయింటైన్ చేస్తారంటే హండ్రెడ్ కేజెస్ ఆఫ్ రైస్ లో మిల్డ్ రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో వన్ కేజీ ఆఫ్ ఫోర్టిఫైడ్ కెర్నల్స్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇలా చేయటం వల్ల మనకి బెటర్ ఏంటి అంటే ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా అంటే చాలా తక్కువ కాస్ట్ తోనే మనం న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మనకి పోషకాహార లో లోపం అంటాం కదా సో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి first statement correct and second statement correct so both one and two is the answer then next question where is the national maritime heritage complex developed so recent ga idu kuda news lo undi central government anedi oka area lo national maritime heritage complex ni design cheyadam jarugutundi mari vitillo a option correct anedi comment section lo cheppandi so first mumbai maharashtra b visakhapatnam andhra pradesh c kochi kerala and d lothal gujarat so answer vachesi లోతల్ గుజరాత్ సో మనకి తెలిసిందే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైం నుంచి లోతల్ అనేది ఫేమస్ డాక్ యార్డ్ సో గుజరాత్ లో ఉన్న ఇది ఐబిసి సైట్ కూడా సో ఈ లోతల్ డాక్ యార్డ్ ని మనం ఇప్పుడు నేషనల్ మారీ టైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ గా డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం సో దీన్ని సాగర్ మాల ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ దీన్ని నేషనల్ మారీ టైమ్ హెరిటేజ్ మ్యూజియం గా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ లోతల్ గుజరాత్ దెన్ ఇది లొకేషన్ అనమాట సో మీరు చూస్తే ఇది ఇండస్ రివర్ కాబట్టి మనకి ఇటువైపు ఇటువైపు సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి సో మొహెన్జాదారు హరప్ప లాహోర్ ఇవన్నీ ఇటువైపు మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ లోతల్ అనేది ఉంది సో ధోలవీర తర్వాత మనకి రంగపూర్ ఇవన్నీ కూడా ఇండో ఇండియాలో ఉన్న సైట్స్ లోతల్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా వాస్ డ్రాప్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రివిజన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ క్రైటీరియా సో ఫస్ట్ వన్ హై యాంటిక్విటీ ఆఫ్ టెక్స్ బి ancient literature as valuable heritage c original li- literary tradition not borrowed from any other speech community d distinctness from the modern forms so manam ikkada chuste recent time lo maniki five languages ki classical language status anedi ivadam jarigindi already maniki six classical languages unnai daniki todu five languages ki ivadam jarigindi so marathi gaani assamese gaani bengali gaani pali prakrit so ee five languages ki ivadam jarigindi so ipudu enni languages unnai mattho క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ లెవెన్ ఉన్నాయి సో ఈ లెవెన్ లాంగ్వేజెస్ ని పక్కన పెడితే మనకి రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చెప్పింది మనకి క్రైటీరియా అనే దాన్ని మోడిఫై చేయండి అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగా మనకి ఒరిజినల్ లిటరీ ట్రెడిషన్ నాట్ బోరౌడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ స్పీచ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఆన్సర్ సో ఈ క్రైటీరియా ఇంతకు ముందు ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు రివైజ్ చేసి దీన్ని డ్రాప్ చేసడం జరిగింది అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేశారు ఇది ఇప్పటి నుంచి ఇక పైన క్రైటీరియా కాదు సో జనరల్ గా మనకి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి క్రైటీరియా ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్
Fourth question, which of the following are the primary reasons of ISRO being establishing a third launch pad at Sri Harikota? So, I have to say Sri Harikota is a space center in the Shara. But we have already two launch ports. Launch port is the same as the launch vehicle is launched in the space. So, there are two launch ports. We have a recent second launch port. Of his own developed chess. That is the end of Kula Shekara Patna. So, Kula Shekara Patna is the second space port. Tamil Nadu is the end of the world. So, we inaugurate chess. So, this is the eight years of design. Now, we have to do the main chess. Here, we have private launches, SSLV, and we have to dedicate the launch. Now, we have to do the third launch pad in Sri Harikota. So, first one, to increase the number of PSLV missions, to launch only private satellites, then to support new technologies like next generation launch vehicle, to reduce the number of missions from other launch pads. So, I will answer the answer to C. So, next generation launch vehicle is also recent government cabinet approval. So, this is what we expected. In eight years, we have a next generation launch vehicle. We have a next generation launch vehicle. We have already a LVM-3 launch vehicle Mark III. So, we have a equa payload. Almost 1.5 times cost. We have three times more payload. And this is reusable as well as design. We have to accommodate the launch vehicle in the next generation. We have to design the third launch pad in the next generation. So, answer C. Then, Asian question is asked. Consider the following. Indonesia, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Singapore. How many of the above countries are members of Asian? What is the question? In the recent question, we have to go to the 21st India-Asian Summit. पालको ने डांट के वाले डम जरूरी हैं। तो डांट लो पागल का एशियन कंट्रीज इंडिया ने डांट जरूरी हैं। तो इकट इंडोनेशिया करेक्ट है, वियतनाम करेक्ट है, म्यांमार, श्रीलंका ने साउथ एशियन कंट्री, नॉट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो सिंगापुर। तो इकट इन्हें ऑप्शंस, इन्हें कंट्रीज करेक्ट अंतरराष and you can also have your flags. So, we have to call Asian and the 10 South East Asian countries. We have to form in 1967, Asian Declaration and Bangkok Declaration. We have to form in this country. We have to form in the founding countries. We have to form in Indonesia, Malaysia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. So, we have to form in these five. Founding countries का होने, दिन तरवात इनको का five countries हैं ना भी, तरवात तो join आउट हम जरूरी हैं। मारे India ने ये Asian लो member का का पॉइंट ना कूड़ा, मारे कि India Asian मंचलो annual summit चल गया था। All Asian countries जो का heads हैं ना वाले मारे 2018 Republic Day के visit चल गया था। ये वन्नी कूड़ा मारे good bet call, right? Then sixth question, consider the following statements regarding trachoma. So recent का मारे कि WHO ने दी India trachoma free country का Declare Jadam Darwin. So first you can choose the, it is a bacterial infection that affects the human eyes. Then it is a contagious infection and World Health Organization declared it as neglected tropical disease. So we tell you any options correct and the answer comment section should be. So first statement choose the, it is a bacterial infection correct. Contagious and tainty, that is one of the spread out. That is part of it is correct. And then in neglected tropical disease, WHO designates it. We have a good pet call in the Southeast Asian region. We have eliminated the third country in India. So, we have a good pet call in India. So, we have a good pet call in India. Then, in general, the poor environmental conditions are the most important thing in WHO. Then, Question number seven. Which of the following organizations publishes annual state of global water resources report? But if this report is ever released, yes, sir, one and World Health Organization, United Nations Environment Program, World Meteorological Organization, and International Water Management Institute. So answer is yes, sir, ki World Meteorological Organization, WMO. So this is the recent report. Prakara mentioned in 2023 and 
ఇప్పటి వరకు నమోదైన అన్నిట్లోను డ్రైయెస్ట్ ఇయర్ గా చెప్పడం జరిగింది అంటే వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి ఈ ఇయర్ లో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి డబ్ల్యూఎంఓ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది మరి దాంతో పాటు ఆల్మోస్ట్ గా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ అంటే మన జనాభా ఎయిట్ బిలియన్ ఉన్న దాంట్లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ పర్సన్స్ మనకి వాటర్ యాక్సెస్ అనేది పూర్ యాక్సెస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు దాంతో పాటు మనం ఎస్టీజీ సిక్స్ అనే దాన్ని క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కదా దాన్ని రీచ్ అవ్వడం కూడా కష్టమే అని చెప్పి రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది దెన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ బ్లాక్ కార్బన్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై కంప్లీట్ కంబర్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ రీజనల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అనేది కొమెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి దెన్ ఇది బ్లాక్ కార్బన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పొల్యూటెంట్ మరి దీన్ని మనం ఏమంటాం షార్ట్ లిఫ్డ్ పొల్యూటెంట్ అని కూడా అంటాం అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత దీని సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉండదు అంటే దీని పొల్యూషన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి సో మన బ్లాక్ కార్బన్ అనేది సూట్ అని కూడా అంటాం మనం రైట్ సో దీన్ని కంప్లీట్ కంబోషన్ వల్ల ఫామ్ అవుతుందంటే కాదు ఇన్కంప్లీట్ కంబోషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు బ్లాక్ కార్బన్ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ దెన్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ రీజనల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్స్ ఇది కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బి మరి షార్ట్ లిఫ్డ్ పొల్యూటెన్స్ కి సంబంధించి మనకి క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఒకటి ఉంది సో దీంట్లో మనకి మీథేన్ కానీ బ్లాక్ కార్బన్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఒక పొల్యూషన్ ఫామ్ అవడం జరిగింది సో బ్లాక్ కార్బన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కడైతే కనుక ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయో ఎస్పెషల్లీ ఫైర్ వుడ్ కానీ ఎక్కడైతే ఇన్కంప్లీట్ కంబోషన్ జరుగుతుందో అక్కడ ఇది ఎక్కువగా ఎమిట్ అవుతుంది దెన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ వెరీ షార్ట్ రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ సో ఇది మ్యాన్ పోర్టబుల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ డెవలప్డ్ ఫర్ న్యూచరైజింగ్ లో ఆల్టిట్యూడ్ ఏరియల్ థ్రెడ్స్ ఇన్ ద షార్ట్ రేంజ్ ఇట్స్ హ్యాస్ అ రేంజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మరి వీటిల్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ సారీ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ ఎందుకు అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు ఇంత షార్ట్ రేంజ్ పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ అంటే ఏంటి చేతితో పట్టుకెళ్ళి అంత ఈజీగా ఒక వెపన్ సిస్టమ్ అనేది డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది మనకు లేదు సో దీన్ని ఫస్ట్ టైం డిఆర్డిఓ తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇది మ్యాన్ పోర్టబుల్ అనేది కరెక్ట్ సో మనకి డిఆర్డిఓ సెంటర్ హైదరాబాద్ లో ఉంది కదా అదే దీంట్లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసింది మరి ఇక్కడ మనకి రేంజ్ అనేది ఎంత టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కాదు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనకి దీని రేంజ్ అనేది సిక్స్ కిలో మీటర్స్ మాత్రమే సో దాంతో పాటు మనం దీన్ని ఎందుకు డిజైన్ చేసుకున్నాం చైనా లడాక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ బార్డర్ ఏరియాస్ కదా మెయిన్ గా మనకి కన్ఫ్రంటేషన్ అవుతోంది ఎక్కువగా ఇక్కడే సో ఈ ఏరియాస్ లో దాన్ని ఈజీగా పోర్టబుల్ గా ఉంటే మనం హిల్లీ ఏరియాస్ లో మౌంటైనస్ ఏరియాస్ లో దీన్ని యూజ్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ దెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ Which of the following islands is the largest in the Chagos archipelago? So, we have the Chagos archipelago in the southern Indian Ocean, in India, Mauritius. So, we have to talk about this recent news. We have to talk about the UK and Mauritius. We have to talk about the Chagos archipelago. What is the Mauritius? The UK is colonized. After colonization, in 1965, the Mauritius has been independent. The largest island has been returned to the UK. యూకే ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు అంటే ఆ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ లోనే యూకే యుఎస్ కి ఒక మిలిటరీ బేస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి లీజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికోసం వీళ్ళు అగ్రీ చేయలేదు వీళ్ళు మారిషస్ యూకేకి వ్యతిరేకంగా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కేసు ఫైల్ చేయడం అన్ని కూడా మారిషస్ కి ఫేవర్ గా రావడం తర్వాత ఇప్పుడు తప్పని పరిస్థితుల్లో యూకే అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పడంతో ఈ ఆర్టికల్ ఈ న్యూస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఇండియా కూడా మారిషస్ సపోర్ట్ గానే స్టాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డియాగో గార్షియా దీంట్లోనే యుఎస్ యొక్క మిలిటరీ బేస్ అనేది కూడా ఉంది సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసే ఎన్ని టాపిక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సారీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఇది లొకేషన్ చాగోస్ 